Здравствуйте, я Олег Базлов, и сегодня я познакомлю вас с инструментом, который забивает скобы. Но это не обычный инструмент. Это скобозабивной пистолет, которым можно работать без электричества. Но при этом он имеет эффективность электрического. Наш степлер имеет прорезиненную рукоятку, которая не дает руке проскальзывать. Степлер работает от литионного аккумулятора напряжением 3,6 вольта и заряжается стандартным зарядным устройством с разъемом микро USB и напряжением 5 вольт и силой тока 1 ампер. То есть это может быть стандартное зарядное устройство, которым вы заряжаете свои мобильные телефоны. Степлер работает стандартной скобой, самый распространенный, тип 53, а также он имеет возможность работы гвоздями типа 47. И скоба, и гвозди, которыми можно работать с степлером, должны иметь длину не более 10 мм. В комплекте к степлеру идет зарядное устройство, инструкции по эксплуатации и комплект скоб и гвоздей. Сейчас мы опробуем наш степлер в работе. Для этого необходимо зарядить скобу. Мы будем использовать скобу квалитет с максимальной длиной 10 мм, тип 53 Заряжаем скобу, она идеально сюда влазит, закрываем магазин. Для начала работы необходимо включить степлер. Для этого нажимаем выключатель и приступаем к работе. Степлером невозможно пользоваться, если он не прижат к материалу. Для этого мы плотно прижимаем к материалу и нажимаем. Как видите, скоба заходит за подлицо. Степлером возможно сделать 30 ударов в минуту. То есть каждые 2 секунды вы можете производить выстрел. На вопрос о том, насколько хватит одного заряда аккумулятора, очень сложно ответить. Так как можно делать 2 выстрела в 5 секунд или 2 выстрела в минуту. Поэтому о том, что аккумулятор разряжен, вам просигнализирует индикатор, который находится в передней части. А по окончании заряда этот индикатор загорится зеленым светом, что будет говорить о том, что степлер готов к работе снова. Надеюсь, наше видео об этом необычном инструменте было вам полезно. До новых встреч с электроинструментом Redwork.